ஹை வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு சிஎஃப் அகாடமி நம்முடைய இன்றைய வீடியோவில் பத்தாம் வகுப்பு புதிய பாடத்திட்டத்தில் இருக்கிற முக்கிய பொருட்களோட பிஹெச் மதிப்பை நம்ம எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த பிஹெச் மதிப்பு வந்து நம்மளுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா மோஸ்ட்லி பிஹெச் மதிப்பு வந்து ஒன்று முதல் அதாவது ஜீரோ முதல் பதினாலு வரைக்கும் இருக்கும் பிஹெச்னாவே ஜென்ரல் லெவலில் இருக்கும் ஜீரோவிலேருந்து பதினாலு வரைக்கும் இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காரங்கள் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஏழிலிருந்து பதினாலு வரைக்கும் இருந்தால் அது காரம் பாங்க அடுத்து ஜீரோவிலிருந்து ஏழு வரைக்கும் இருந்தால் அது என்னது அமிலம் ஓகேங்களா இது அமிலம் இது காரம் ஓகேங்களா இப்போ இதை நம்ம எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு காரம் பார்த்துடலாம் பிளாஸ்மா பாருங்கள் ஓகேங்களா பிளாஸ்மா ஏழு புள்ளி நாலு அப்படிங்கிறது பிஹெச் மதிப்பு சரிங்களா இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா பிளாஸ்மா அதாவது பிளாஸ் அதாவது பிளாஸ்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா பிளாஸ்க்குன்னா என்னது டீ ஊற்றி வைக்கிற ஒரு கப்பு ஓகேங்களா பிளா பிளாஸ்க் வந்து டீ ஊற்றி வைக்கிறது எதுக்காக அப்படின்னா ரொம்ப நாளைக்கு அதாவது வாரம் ஃபுல்லாக வந்து நம்ம காப்பி வச்சு குடிக்கிறக்காக நாள் ஃபுல்லாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அதை வாரம் ஃபுல்லாக வச்சு குடிக்கிறக்காக வாரத்தில் எல்லா நாளுமே நம்ம காப்பி வச்சு குடிக்கணும் அதாவது இந்த ரொம்ப காப்பி பைத்தியம் பிடிச்சி திரிகிறாங்க இல்லைங்களா அவங்கள காப்பி குடிக்கலன்னு தலைவலி பிடிச்சிக்கும் சரிங்களா அதனால் காப்பி குடிச்சு ஆகணும் ஸோ பிளாஸ்க்கில் காஃபியை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க குடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க சரிங்களா அப்போ வாரத்தில் ஏழு நாளும் காப்பி குடிச்சே ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பாருங்கள் முட்டை எட்டு ஓகேங்களா இந்த பிளாஸ்மாங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரத்தத்தில் இருக்கிற பிளாஸ்மா சரிங்களா அடுத்து முட்டை பார்த்தீங்கன்னா எட்டு இது எப்படி நான் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா முட்டையை மூட்டை அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா மூட்டை எப்படி இருக்கும் வெயிட்டாக இருக்குங்களா அதை எட்டு வெயிட்டு ஓகேங்களா எட்டை வந்து இங்கிலீஷில் நம்ம எயிட்டுன்னு சொல்லுவோம் அப்போ எட்டு வெயிட்டு எயிட்டு வெயிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸியாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து பாருங்கள் கடல் நீர் எட்டு ஓகேங்களா இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா உலகத்துலேயே மிகப்பெரிய உயிரினம் உங்களுக்கு தெரியுங்க இல்லையா நீலத்திமிகலம் ஓகேங்களா அதுதான் பயங்கர வெயிட்டாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதை மாதிரி இதையும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் முட்டை மாதிரியே கடல் நீரையும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் கடல் நீலத்திமிகலம் இது வந்து வெயிட்டாக இருக்கும் எயிட்டு வெயிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா அடுத்து சமையல் சோடா ஒன்பது சரிங்களா இது எப்படி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா சமையல் முன்னெல்லாம் இப்போ தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் அரிசியெல்லாம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம் முதல்ல என்ன அது நவதானியங்கள் தான் வந்து நம்ம உணவாக யூஸ் பண்ணுவோம் சோளம் கம்பு கேழ்வரகு இந்த மாதிரி நவதானியங்கள் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம உணவுக்காக நம்ம அதை தான் உணவாகவே நம்ம எடுத்துக்குவோம் சரிங்களா அப்போ சமையலில் வந்து இந்த நவதானியங்கள் நவம்னா ஒன்பதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் நவகிரகங்கள் நவதானியங்கள்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா அப்போ ஒன்பது தானியங்களையும் நம்ம சமையலுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் சுண்ணாம்பு நீர் அதாவது பன்னிரெண்டு பிஹெச் மதிப்பு பன்னிரெண்டு ஓகேங்களா இது எப்படி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா நார்மலாக சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ரொம்ப கருப்பாக இருந்தால் ஜஸ்ட் இது ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக தாங்க ரொம்ப கருப்பாக இருந்தால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அவங்க ஏன் என்னடா இப்படி இருக்கிறான் அவங்க மேலே சுண்ணாம்பு எடுத்து பூசுங்கடா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லையா அது மாதிரி இப்போ பண்ணி என்ன பண்ணும் பன்னிரெண்டு பன்னி ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அப்போ பண்ணி என்ன பண்ணுவோம் கருப்பாக இருக்கும் அது மேலே சுண்ணாம்பு அடித்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் பண்ணி வந்து வெள்ளையாக்கிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் வடிகால் சுத்தமாக்கும் பொருள் பதிமூன்று ஓகேங்களா இது எப்படி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா வடிகால் அதாவது கால் இது எடுத்து இந்த வடிகாலில் காலை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா நம்ம என்ன பண்ண முடியும் கால் இருந்தால் தான் நம்மளால் எந்திரிச்சு நடக்க முடியும் இல்லை நடக்க முடியாது இல்லைங்களா ஸோ கால் இருந்தால் தான் எந்திரிச்சு திரி ஓகேங்களா எந்திரிச்சு நம்மளால் நடக்க முடியும் அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அம்மோனியா அதனுடைய பிஹெச் மதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்று ஓகேங்களா இதை நீங்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அம்மோனியாவை அம்மணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அம்மணினா என்னென்னு தெரியுங்க இல்லைங்களா அந்த காலத்திலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சரத்குமார் படத்திலெல்லாம் அம்மணி அம்மணின்னு சொல்லிட்டு கூடுவாங்க சரிங்களா ரொம்ப நல்ல பொண்ணுங்களாம் வந்து அம்மணி அதாவது பத்தினி பொண்ணுங்களெல்லாம் நம்ம அம்மணி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்போ பதினொன்று பத்தினி ஓகேங்களா பதினொன்று பத்தினி பொண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து
இந்த எரி சோடா அப்படின்னா எரி ஓகேங்களா எரிது ஊருக்குள்ளே என்ன பண்ணுவாங்க நாலு பேர் வந்து நம்மளை பார்த்து பொறாமல் போடுவாங்க நம்ம நம்ம வளர்ந்துட்டோம்னா நம்ம நிறைய வீடெல்லாம் கட்டி நல்ல பழம்லாம் பண்ணி வாங்கி சந்தோஷமாக இருந்தோம்னா என்ன பண்ணுவாங்க நாலு பேருக்கு வயிறு எரியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்போ எரி சோடா பதினாலு அடுத்து அமில நீக்கி பத்து ஓகேங்களா அமிலம் அமிலன்னா அம்மா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா மேலே சொன்னோம் இல்லையா மெக்னீஷியம் பால்மக்கு மம்மி இங்கே அமிலம்னா அம்மா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்து பார்த்து குழந்தைங்கள வதி பா என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்துக்க நல்லா பார்த்துக்குவாங்க ஸோ அமில நீக்கி பத்து அப்படி சொல்லி நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகே அடுத்து பாருங்கள் அமிலத்துக்கான பிஹெச் மதிப்பை எப்படி ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இறைப்பை சரிங்களா இறப்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச் மதிப்பு ஒன்று இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா இறப்பை யாருக்கு இருக்கு மனிதனுக்கு இருக்குங்களா எங்கே இருக்கும் வயிறில் வயிற்றுல இருக்கும் ஓகேங்களா இறப்பை வந்து எல்லா விலங்குக்கும் இருக்கும் எங்கே இருக்கும் வயிற்றுல இருக்கும் ஓகேங்களா எந்த விலங்காக இருந்தாலும் சரி மனிதனுக்காக இருந்தாலும் சரி ஒரு இறப்பை ஒரு வயிறு தான் இருக்கும் அதை வச்சு நான் வச்சுக்கலாம் இறப்பைனா ஒன்று தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் எலுமிச்சை இரண்டு பிஹெச் மதிப்பு ஓகேங்களா இது எப்படி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ கோயிலுக்கெலாம் போகிறோம் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்க எலுமிச்சைய அது ரெண்டாக அறுத்து வீடா சாமி முன்னாடி ரெண்டு பக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்போ எலுமிச்சைய ரெண்டாக அறுத்து வீடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இல்லை அப்படின்னாலும் வேறு எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா வண்டி டயருக்கெலாம் என்ன சொல்லுவாங்க ரெண்டு டயர் ரெண்டு டயருக்குமே வந்து எலுமிச்சை பழம் வீடா பைக் பூசம் வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா தம்பி ரெண்டு டயருக்குமே எலுமிச்சை பழம் வீடா மறந்தாப்பில் ஒன்றுக்கு மட்டும் வச்சுருக்காரு ரெண்டுக்குமே வீடா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இல்லையா அதை வச்சு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து பாருங்கள் வினிகர் த்ரீ ஓகேங்களா அதாவது வினிகருக்கு வந்து பிஹெச் மதிப்பு மூணு இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா கரு இருக்கு இல்லைங்களா இங்கே பாருங்கள் கர் இதை வந்து நீங்கள் கரி அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா கரி திரி ஓகேங்களா கரி திரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா அடுத்து ஆரஞ்சு பழம் மூணு புள்ளி அஞ்சு சரிங்களா இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா ஆரஞ்சு ஆரஞ்சு முப்பது ஸோ என்னது நியர்பை இருக்கு இல்லையா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆரஞ்சு முப்பது த்ரீ பை நியர்பை இருக்கனால த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸியாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து சோடா நீர் நாலு ஓகேங்களா சோடா நீர் நீர்னா என்னது தண்ணி சரிங்களா நீர் ஃபோரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வச்சுங்க நீர் ஃபோரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து திராட்சை ஓகேங்களா திராட்சை வந்து நாலு ஓகேங்களா திராட்சைனா இந்த ஜோடி ஜோடியாக நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ரெண்டு ஜோடி மூணு ஜோடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ தீராத ஆசை இருக்கும் ஓகேங்களா ஒரு சிலருக்கு என்னது நாலு பேர் முன்னாடி நம்ம நல்லா வாழ்ந்து காட்டணும் தீராத ஆசை திராட்சை வந்து நீங்கள் தீராத ஆசை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்போ யாருக்கு நாலு பேர்த்து முன்னாடி ஊரில் நாலு பேர்த்து முன்னாடி நம்ம நல்லா வாழ்ந்து காட்டணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை இருக்கும் ஓகேங்களா எல்லாத்துக்குமே உங்கள் நம்மளுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லாத்துக்குமே அந்த ஆசை இருக்கும் அப்படி அதை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து பாருங்கள் தூய பால் அஞ்சு ஓகேங்களா இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ தானே பக்கமாக விலை ஏற்றினாங்க பாலுக்கு சரிங்களா அஞ்சு ரூபா விலை ஏற்றிக்கிறாங்க சரிங்களா அப்போ பாலுக்கு அஞ்சு ரூபா விலை ஏறி போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இல்லை அப்படின்னாலும் பால் ஓகேங்களா பால் வந்து இப்போ என்ன ரேட்டு விற்கிதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா அப்போ வந்து பா இந்த பால் வந்து டெஸ்ட் மாட்டுப் பொழுது உங்களுக்கு மற்றவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்காது விவசாயிகளுக்கு மட்டும் தான் ஞாபகம் இருக்கும் டெஸ்ட் வந்து நார்மலாக மாட்டுப் பால் வந்து அஞ்சு தான் வரும் சரிங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வச்சுக்கலாம் இல்லைங்க இதே ஞாபகம் வச்சுக்கங்க ஓகேங்களா பால்னா வந்து அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி நான் வச்சுக்கலாம் தூய பால் ரூபா விலை ஏறி போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து புளித்த பால் நாலு புள்ளி அஞ்சு ஓகேங்களா இது எப்படி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா புது பால் அஞ்சு ரூபா விலை ஏறி போச்சு அப்போ புளிச்ச பால் கொஞ்சம் வேலை கம்மியாக தான் நேரம் ஏறி இருக்கும் ஸோ நாலு புள்ளி அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து பாருங்கள் மனித உமிழ் நீர் ஆறு டு எட்டு இது எப்படி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா உமில் நீர்னா எச்சை சரிங்களா எச்சை என்ன பண்ணுவோம் நல்ல சுவையான டேஸ்ட்டு நீங்கள் சாப்பிடவே சாப்பிடாமே இருந்து நல்ல டேஸ்ட்டான சாப்பிட பார்க்குறப்ப என்ன ஆகும் ரொம்ப டே நாக்கு ஊர் இல்லையா அப்போ என்ன சொல்லுவாங்க அவனுக்கு பாடுற எச்சை ஆறாக ஊறுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா நாமளும் என்ன பண்ணுவோம் எச்சை ஆறாக ஊறுனு எட்டி
காஃபி அஞ்சு புள்ளி ஆறு இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா இப்போல்லாம் பெட் காஃபின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா பெட் காஃபி என்ன சொல்கிறாங்க காலையில் அஞ்சாறு மணிக்கெலாம் நம்ம பெட் காஃபி சாப்பிட்றோம்னா வெயில் வர்றதுக்கு முன்னாடி அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போ காஃபி அஞ்சு ஆறு அஞ்சாறு மணிக்கெலாம் காஃபி குடிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் ஹெச்சிஎல் ஜீரோ இதை எப்படி நான் வச்சுக்கலாம்னா ஹச்சு அப்படின்னா ஹீரோன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்னது ஹச்சுனா ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வச்சுங்க அப்போ ஹீரோவுக்கு ஆப்போசிட் என்னங்க ஜீரோ தானே ஸோ ஹீரோ ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த வீடியோ மூலிமா நம்ம பிஹெச் மதிப்பு அமிலம் மற்றும் கார பொருட்களுக்கு எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னு பார்த்தோம் இது போல் மேலும் வீடியோக்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கும் ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் 